ಹೆಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಬಗೆಯ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಈವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಗೂ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ದಂಟುಗಿನ ಸಾರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ತೆಗೆತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಸಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಸಿನ ದಂಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಡಲೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಡಿ ಶೇಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿ ಶೇಪ್ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವಿದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಹುಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಒಣಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹುಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ನೈಸಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ದರ್ದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಸಾಲವನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತೊಳೆದು ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಡಲೆ ಪಲ್ಯ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ
ಓಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಕಡಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತುಂಡಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಬಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಓಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೀರು ಅಥವಾ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈರ್ ಈರೆಕಾಯಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಲೋಳೆ ಲೋಳೆ ರಸ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ನೀವು ಲಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಲೋಳೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಕಡಾಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಓಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೀಲಿ ಹೊಡೆಯ ತನಕ ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕುದಿಯ ಬರ ಬರುವ ತನಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಇದಾಗಿದೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀ
ನಾನು ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನೀಗ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೀನ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬೀನ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೀನ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಸಿಮೆಣಸು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಯಲಿದ್ದು ಬೀನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಬೇಯುವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಬಡೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಬೇಯಲಿದ್ದು ನಾನು ಆವಾಗ ಸಿಟಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಬೇಳೆ ಅದು ಒಂದು ಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೆಳುವ ಹಾಲು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದರ ಎರಡನೇ ಸಲ ಹಾಲು ತೆಗಿತೀವಿ ನೋಡಿ ತೆಳು ತೆಳು ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಪ್ಪ ಹಾಲಲ್ಲ ತೆಳು ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವವರೆಗೂ ನನ್ನದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಕೂಡ ಸಿಟಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಿಟಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಕಡಲೆಗೆ ಕಡಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯ್ದಿದೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುದಿ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಂದು ಕಡಲೆ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಮೊನ್ನೆ ನೈಟ್ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಬೇಯುವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂಬಡೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಸ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿಕ್ಕ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಗೋಡಂಬಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಗೋಡಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಪಾಯಸ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಯಸ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇಸಿನ ದಂಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅದರ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಅಂಬಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸಿನ ದಂಟು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಸಿನ ದಂಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರವೆ ಸೊಪ್ಪು ದಂಟು ದಪ್ಪ ಅರವೆ ಸೊಪ್ಪು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರ ದಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಖಾರ ನಾನು ಕಡೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಖಾರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೇ ಖಾರವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಣ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹದ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಟಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ದಂಟು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸಿಟಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಸುವಿನ ದಂಟಿನ ಇದು ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಸಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೀನ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳಿನ ಮೊಳಕೆ ಇದು ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ ಪೈ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದೊಂದು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಸುವಿನ ದಂಟು ಹಾಗೂ ಅರವೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ದಂಟು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಸಾರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಪಲ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್